सी एस नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सी एस नेट प्रिपरेशन को आसान डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग एप एंड यूज द कोड वीरेंद अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए हे गाइस वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आपको जैसा पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रधानमंत्री जो कि रिसर्च योजना है जिसके थ्रू आपको फेलोशिप मिलती है वो मई 2020 के लिए उसका नोटिफिकेशन आ गया है तो प्लीज इस बार के लिए इससे पहले ऐसा होता था पीएमआरएफ में कि जिन्होंने आईआईटी से बी टेक एमटेक या पीएचडी किया हुआ है वही इस पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए इन्वॉल्व होते थे पीएचडी कर रहे हैं नॉट किया हुआ है सो so, वही इन्वॉल्व होते थे कि इस फेलोशिप का यूज करना कैसे है ठीक है लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि कोई भी आपके स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने कहीं से भी एमएससी या कहीं पे पीएचडी को कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में तो वो इन्वॉल्व हो सकते हैं इस प्रधानमंत्री या वो एलिजिबल है इस प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना को पाने के लिए ठीक है सो so, मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो टूटोरियल में और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना भी ना भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिस इज लाइक पीएमआरएफ की साइट पर जाएंगे दैट मई 2020 पीएमआरएफ डॉट इन ये जैसे साइट आप यहां पर जाएंगे आपको खुद मिल जाएगा कि ये पीएमआरएफ की साइट है इसके बाद यहां पे ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप योजना के बारे में कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च को बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई गई है जहां पे आपको फेलोशिप ऑलमोस्ट सेवेंटी मिलता है लेकिन इसका इंटरव्यू काफी विग्रस काफी कहते हैं कि विग्रस होता है काफी हेक्टिक होता है काफी इंटरेस्टिंग भी होता है ठीक है So, अलग अलग सेंटर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग इंटरव्यूज बनाए जाते हैं मैं इसके इंटरव्यू पे आगे वीडियो जरूर बनाऊंगा लेकिन इससे पहले यहां पे बात कर लेते हैं डायरेक्ट एंट्री चैनल के लिए क्या आप करेंगे ठीक है सो so, देखिएगा कि इस बार इन्होंने दो तरीके से चैनल को बताने की कोशिश करी है कि आप दो तरीके से चैनल पे मूव कर सकते हैं ठीक है दो चैनल इन्होंने बताने की कोशिश करी है एक है डायरेक्ट एंट्री चैनल डायरेक्ट एंट्री चैनल में टू अप्लाई द पीएमआरएफ थ्रू दिस चैनल द कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया क्या क्या फॉलोइंग क्राइटेरिया उनके बारे में जान लेते हैं तो पहला क्राइटेरिया है कि प्रिसीडिंग थ्री ईयर्स इन द प्रिसीडिंग थ्री ईयर्स द कैंडिडेट शुड हैव आइडर उसके पास क्या होना चाहिए था कंप्लीटेड और बी परसुइंग फाइनल ईयर ऑफ बैचलर और मास्टर डिग्री इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम फॉर एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज इन इंडिया विद द सी जी पी ए एट पॉइंट जीरो और अब ऑफ द ग्रेट स्कोर सिक्स फिफ्टी आर अब ऑफ इन रिलेवेंट सब्जेक्ट दैट ग्रीट क्राइटेरिया इज वेव इफ क्वालिफाइंग डिग्री इज फ्रॉम वन ऑफ द सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट कहने का ये मतलब है कि अगर आप तीन ईयर कंप्लीट कर चुके तीन ईयर कंप्लीट कर चुके अपने फोर ईयर बीटेक प्रोग्राम्स हो गया या अगर आप मास्टर प्रोग्राम है जिसमें कि आप अपनी पढ़ाई तीन ईयर कर चुके हैं और उसमें जो आपके सीजीपी है अल्टीमेटली वो एट सीजीपी होना चाहिए या अगर आप गेट क्वालिफाइड है तो आपका गेट स्कोर जो होना चाहिए वो सिक्स होना चाहिए या अपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में आप जो है वो सीजीपी या परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो अच्छा परसेंट दैट इज एटी एटी होना चाहिए ठीक है तो ये जो है ये और का कंडीशन यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे जो बना है वो और का कंडीशन बना है एंड का कंडीशन नहीं बना है इनमें से एक भी फुलफिल हो रहा है तो आप एलिजिबल है दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए देखिएगा कि ये पहला क्राइटेरिया है इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि क्वालिफाइड गेट कंप्लीटेड क्वालिफाइड गेट एंड कंप्लीटेड गेट क्वालिफाइड होना चाहिए एंड कंप्लीटेड और और भी परसुइंग एम टेक और एम एस रिसर्च बाई एट एट वन ऑफ द पी आर एफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट हैविंग मिनिमम सी जी पे एट पॉइंट जीरो और अब एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर विद मिनिमम ऑफ फोर कोर्सेज कहने का मतलब है अगर आप एम टेक और एम एस सी कर रहे हैं एम एस कर रहे हैं एम टेक और एम एस कर रहे हैं तो एम पी एम आर एफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट से मिनिमम आपके पास सी जी पे एट पॉइंट जीरो होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक तो आप पहला सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद इसके एंड तक अगर आपका 8.0 है तो डेफिनेटली आप इसको फिल कर सकते हैं लेकिन मिनिमम फोर कोर्सेज अगर आपने लिया हुआ होगा तो तो दूसरा क्राइटेरिया ये रहा तीसरा क्राइटेरिया 
they apply and get selected in PhD program in one of the PMRF granting institutes. वो apply करेंगे और select हो सकते हैं जो PMRF granting institutes हैं वो भी मैं बताऊंगा. And उसके बाद third criteria है that PMRF granting institutes which has admitted ठीक है PMRF granting institute जिन्होंने admitted कर लिया है admit ले लिया है student in the PhD program through the regular selection process जो कि regular selection process interview होता है make a strong recommendation for award of PMRF in the view of his or her merit ऐसे PMRF granting institute जिसने PhD के candidates को ले लिया है वो भी क्या कर सकते हैं अपने बच्चों को strong recommendation के थ्रू भेज सकते हैं कि हाँ ये जो है आप अपने guide से अपने institute से ये कई सारे formalities के साथ apply करेंगे कि हाँ मुझे PMRF मिलना चाहिए I deserve that मेरा ये research topic अच्छा है ये चीजें मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आप उसके थ्रू apply करेंगे और एक अच्छे merit एक अच्छा काम के लिए so उसके basis पे फिर decide किया जाएगा interview and processes होंगे that the matrices on the which candidates will be judged will include but not restricted to the research exposures, publications, performance in international and academic competitions, grades and recommendation letters. So, in sub things will mostly depend on what was your research exposure, publication, what was your performance in international and academic competitions and grades and recommendation letters. So, what is this? This will involve you if you have taken a PhD admission. They are PhD grant institutes. What are the granting institutes? C. The granting institutes are like PM. of granting institutes are IAC Bangalore, all ICERs, all IITs, Jawahar Nehru JNUs, BHU, University of Hyderabad, AMU, Jamia Millia Islamia, University of Delhi, DU and National Institute of Technology, Tiruchri Pali. ठीक है, so ये आपके involve होते हैं क्या कि PMR of granting institutes में. Now उसके बाद lateral entry channels के ऊपर बात करते हैं तो direct channels जो हैं ये था और लेटरल चैलेंज जो था ये है कि टू अप्लाई द पीएमआरएफ थ्रू दिस चैनल कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया उसमें क्या होना चाहिए लेटरल चैनल के थ्रू कि कैंडिडेट को पार्सुई करना चाहिए पीएसडी में इन वन ऑफ द ग्रैंटिंग इंस्टिट्यूट किसी भी ग्रैंटिंग इंस्टिट्यूट में क्या होगा कि उसने ही आपका होना चाहिए and should have completed at most 24 months in the PhD programs with a bachelor degree. अगर bachelor degree के साथ आया है, B.Tech के साथ आया है, तो वो 24 महीने तक उसको कहते हैं कि relaxation मिलेगा, कि दो साल पे भी है, तो भी वो कर सकता है, लेकिन अगर M.Tech और M.Sc के साथ आया है, तो उसको 12 महीने ही मिलेंगे, ठीक है? 12 महीने मतलब PhD में अगर 12 महीने से पहले आपका time है, तो आप apply कर सकते हैं। He or she should have completed at least four courses in PhD program, कम से कम चार courses करने चाहिए, with the CGP 8.5 or above, 8.5 or above से ये चीज होनी चाहिए। Now Second criteria क्या है कि PMRF granting institute in which the student is enrolled जिसमें student enrolled है makes a strong recommendations in which is strong recommendation for the candidate and uploads the relevant information on the web, PMRF website portal in the view his or her merit clearly demonstrated during the first 12 to 14 month उनके जो merits हैं उनके जो चीजें हैं उसको demonstrate करते हुए strong recommendation चाहिए आपके PMRF के लिए and third is matrices on which candidate will be judged include वही है strong research proposal publications record and grades due to the weightage should be given to the publications in reputed journal and conferences so ज़्यादा तो weightage होगा वही publications पे focus किया जाएगा जो reputed journals पे आपने paper publish किया है कि नहीं किया है so ये है आपके PMRF में 2020 का आपको अभी दिख जाएगा कि academic year 20 और 21 में चीजें आ जाएंगी calendars थोड़ा सा shift हुआ है corona outbreak के through but चीजें थोड़ी सी सही हो जाएंगी जल्दी ही और आप ये नोटिफिकेशन आ जाएगा साइट ओपन हो जाएगी जब कहते हैं कि आप अप्लाई जरूर करिएगा जो भी इन ग्रैंटिंग इंस्टिट्यूट्स में हैं आप लोग अप्लाई करिए चाहे आपने पीएचडी फर्स्ट ईयर में हो या अभी आपने एमएससी पास आउट करके आप पीएचडी एडमिशन लेने वाले हो सीएसआर क्वालिफाइड हो तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आप डायरेक्ट एंट्री चैनल के थ्रू जा सकते हैं अगर आपके पास गेट है आपके पास 8.0 से ज्यादा सीजीपीए है अपने 
गाइड और अपने जो टीचर्स है उसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के थ्रू या अगर आप पी कर रहे हैं तो वहां से भी आप जा सकते हैं फर्स्ट ईयर में है तो आप जा सकते हैं ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइज होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है और कैसे लेके चलना है ठीक है तो अगर आपको ये मजा आया है वीडियो देख के तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अगर कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा आई एम रेडी टू हेल्प ऑल यूर क्वेरीज थैंक यू सो मच गाइज हे गाइज होप कि आपको बहुत मजा आया होगा वीडियो देख के अगर आपको मजा आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर आपको एक सेशन पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो भी इस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना कंटेंट जो है फ्री प्रोवाइड कर सकूँ और उन लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज को सो आप लोग भी थोड़ा सा इस पर हेल्प करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट कि सबको ये चीजें फ्री में अवेलेबल हो सके और वो स्मार्टली अपने एग्जाम के प्रिपेयर कर सके आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कांसेप्ट को प्रैक्टिकली समझना Being an All India Rank Holder, मैं विरेन सिंह बनाऊंगा आपके सी एस आई नेट प्रिपरेशन को आसान डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग एप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर टेन परसेंट ऑफ पाने के लिए